ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിഞ്ച കിട്ടൻ മലയാളി യൂട്യൂബ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈസി പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് പായസ പുഡിങ് ഇത് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസും ഒരു ഗ്ലാസ് കപ്പ് പായസവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റായിരുന്നു ഞാൻ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിനേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഇപ്പുറത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പാത്രത്തിൽ പായസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായാലും പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആകാംക്ഷ മിക്കവാറും മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്കൊരു ഒരു ഇത് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ സക്സസ് ആവുകയും ചെയ്തു ഞാനപ്പോൾ പായസം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പായസം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും നമ്മൾ അത് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ മാത്രമാണ് അത് ചേർക്കണുള്ളൂ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പായസത്തിൽ മധുരം പോരാ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാ മധുരമോ അതോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഔചിത്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കാം പിന്നെ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ശരിക്കും ഒരുകി നല്ല ലയിച്ച് വന്നപ്പോൾ ആ ചൂടായി തിളച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പായസം അപ്പോൾ ആ ചൂടായതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അരിച്ച് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സാധനം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കിടന്നോളും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ശരിക്കും ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഏത് പാത്രത്തിൽ ാണെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗീയോ അതോ ബട്ടറോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് ഒന്ന് എടുത്ത് പെരട്ടിയെടുക്കാം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഫ്രീസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് പെരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് പായസം വേണമെങ്കിലും വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ പാലട പായസമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പായസം ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാധനം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ മധുരം നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പായസത്തിൽ കുറച്ച് മധുരം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്കോ മിൽക്ക് പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിതൊന്നും ഒരു ബേസ് കാണിച്ചു എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈസി പുഡിങ് പായസ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച